はい皆さんこんにちはこんにちは戦車を設計して戦うことができるスプロケット今回も視聴者さんからリクエストをいただいた戦車を作っていこうと思いますみんなありがとなリクエストは、任意でチャンネル登録をしていただき、概要欄にある作れる戦車の項目を確かめてからコメント欄に書き込んでくださいね。バージョンごとに作れる戦車もちゃうで。それでは作っていきましょう。それで今回はどんなの作るの第二次世界大戦中日本陸軍が配備していた、旧7式中戦車、ジハだね。ジハ。またたくさんリクエストいただいたな。写真で紹介するとこんな感じですね。丸い砲塔にカクカクした車体かこれなら今まで作ったことあるでこの鮮やかな色は作ることができないのでとりあえずこんな感じで進めていきましょうまず降りたいですねなんや置き通りをこのようにおしじりんもこんな感じにしておきますわなんやその話し方最近人気の VTuber やん実は私こう見えて東北一のお嬢様ですの何言ってんねん世間的にはお嬢様というかお嬢様やで世間的にはお嬢様というかお嬢様やでお嬢様言葉は非対応なのでいつも通りに喋っていきましょうその方がええでちょっとサイズ感がおかしいですがとりあえず車体を作っていきます今回はいつもとは違ってそこから作っていきますなんで海面の構造が丸っこくなっていてこれを上手に作ろうとしたためかなほう結局背面は別構造で作ることになったので、特に下から作る意味はなかったね。形が複雑なのは別に作った方が修正しやすいからな。失敗した時に備えて、この2段目の構造も別に作ります。左上の画像ではここんところか。ちなみにこの細い砲塔と太い砲塔の画像が繰り返し出てきますが、今回作るのは初期型の太い砲塔です。前後のサイズ感を間違わないように、このようなものを置いて作っていきます。4分割するガイドみたいなやつか。参考画像も4分割して同じ位置に構造を作りますこれやと大きく間違わんな今回作る戦車これまでのものに比べると小さく簡単に作れると思ったのですが例えばこのようなフェンダーが特殊な形をしていてかなり手こずりました先っちょをシュッと反対側は反転したものを作ります今は読み出して反転させることはできひんから自作する必要があるんかガッチャンしたら完成ですそれでは上部の戦闘室で合っているのか分かりませんが作っていきます。ここんとこか。右前方の膨らみはエクステンド工法で一段ずつ丸みを作っていきましょう。これ便利やな。とりあえずこんな感じ。後ろ側もとりあえずそれっぽい形にして次に進みます。戦車みたいになってきたで。フェンダーもこんな感じに作って。あー、ミント。唐突に変な声出すな。東北のお嬢様ですから、そんな設定ないやろ。ここの形がおかしかったのでサクッと修正。後ろ側はこんな感じになりました。細かいところは後から修正します。砲塔とか乗せるとサイズ感が出てくるからな。すっかり忘れていた背面構造。これもエクステントで盛り上げて局面を作りました。ガッチャンするとこうなります。あとはいい感じになじませましょう。別パーツで作ると色が合わなくなるのが欠点やな。できれば単色にしたいですね。ついでにフェンダーの末端も丸っこく仕上げました。これは戦車の後ろについとるやつやな。左右についている蓋みたいな構造ですが、面倒なので1枚から作りました。ゆるふわ軍事チャンネル。それでは砲塔を乗せていきましょう。97式中戦車の砲塔は台形円柱になっていたのでそのように加工します。サイズを微調整して、左後ろが出っ張っていたので作っていきます。多分キューポラと考えられる構造を自作。スムースアングルを入れてからサイズを調整します。砲塔っぽくなってきたで。97式中戦車の砲塔は、おでこの部分が傾斜していたので同じように加工。毎回作るのが大変な棒銃も作ります。これは基本的に同じものがないからな。このゲーム、傾斜した状態で加工が難しく、作るのは時間がかかりますね。それではサイズ感を見るため手法を搭載します。どのくらいの積んどったん砲弾の直径は5 7ミリ砲身の長さは約1 0 5センチめちゃ短いな。ウィキペディアによると、貫通力は45メートルの距離で30ミリとなっていたのですが、ゲームでは最低貫通力が50ミリより下がらなかったので、若干強くなっています。これまた抜けんやつやん。設計が終わったら搭載。とりあえずこの位置に置いておきましょう。右寄りなんやな。今回は手法の周りについている、なんとかという装備をつけます。なんとかって。
本来この装置は手法と同調して動くのですが、スプロケットではそのような構造を作ることができません。要するに固定された状態になるってことやな。報酬用の覗き窓を作ったらこの部分は完成です。応答できたで。主要パーツは載せ終わったので細かいところをサクッと作っていきます。車体左のところに基準。そしてここまで作って重大なことに気づくずんちゃん。なんや。明らかに前後が低い。何してんねん。念のため冒頭パーツで高さを測ってみると、若干低いことが判明。でもかなりええ感じで作れとるやん。オプションで画角を広くしすぎると、超広角レンズのように周囲が歪むので注意が必要ですよ。はい、映像ではこのくらいの誤差があることが判明しました。こう見ると結構あるで。車体の高さが低かったので修正。荷台のサイズ感もおかしかったので、全体的に修正しました。車体を別々に分けて作ると、こういう修正もしやすくなるな。作り直しやすくなることが最大のメリットですね。それでは大量の装飾を乗せて戦車を仕上げていきましょう。これは動力周りの装飾。砲塔後部の基準も乗せて。アンテナは装飾のものを搭載。砲塔天板は既存の装飾と自作装飾で作りました。これは車体天板の装飾ですね。これはメンテ用のやつなん。ご想像にお任せします。要するに知らんってことやん。こんな感じのひねって開くパーツも搭載。手て持ち上げられるほど薄くて軽いってことか。軌道輪の周りについていた謎の装飾もつけて。リベットをいい感じにつければこの部分は完成です。かなり戦車っぽくなってきたやん。残りは背面です。これは天板の装飾。前作った船みたいな戦車についとったのと同じやな。こちらは全長が長くなっていますね。長板みたいな装飾もここで乗せておきましょう。さらに背面に近い部分もこんな感じ。毎回思うけど装飾の量が偉いことになっとるで。そして背面ですね。こんな感じで乗せれるものはすべて乗せました。それでは最後の大きいパーツ、謎のマフラーを搭載していきましょう。謎やめれ。この網網構造は作ることができないので普通の形で作っていきます。先っちょにはもちろん謎の配管は接続。反対側にも同じものを作って、爆発しても飛び散らないように保護パーツを搭載しましょう。何が飛び散るんや。ここまで来たら完成間近です。こちらには何かを貯めるタンクを搭載。右にはタンクがない代わりに、遺体の知れないものがついていました。これなんなん多分 YouTube 的にはアウトの装置の可能性があります。それどんな装備やはい、最後に細かい装飾を乗せていきます。基準周りの装飾やな。リベットは乗せやすいパーツの割に見た目が良くなるのでおすすめですね。戦車感が重要なんやな。はい、今回も無事に完成しました。詳しいスペックを見ていきましょう。重量は 14.2 トン。めっちゃ軽いな。今までのが異常なだけか。実際の戦車も14トン程度だったらしく、珍しく同じ重量になりました。走行については車体正面で25ミリが最大となっています。このシナリオやとツイトランのと一緒やな。手法は実物と同じ 18.4 口径57ミリ砲を搭載。そして制作時間は10時間となってしまいました。これどこにそんな時間かかっとるん形状を作ること以外もサイズ感の再調整度がかな部分的に作り直しとるんか。人とのサイズ比較はこうなります。こう見るとかなり小さいんやな。この戦車、どのくらいまで再現できたのか比較するとこんな感じですね。おう、かなりいい感じやん。上手に作ることができました。では、ゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さん、こんにちは。配置は、私は砲手、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解。了解それでは戦闘開始。ゆるふばちんへいきちゃんね。よいしょ。はい、今回は車中が軽いので味方重量と戦っていきます。かなり多いな。戦火にも注目やで。それでは、あかねちゃん、発進。みんな行くで。そこまで速い感じの戦車でもないな。今回搭載しているのは、6.2 リッター V12 エンジン。最高速度はギヨヒを調整して、実物に近い時速 35km に設定しました。スペックは可能な限り合わせとる感じか。この手法と走行でどこまで戦えるのか。敵さんが出てくるまでカット。いつものとこ到着したで。中日と日の方向に敵戦車。とりあえず正面の敵さんやっていきましょう。よく向け取るでチャンスや。フライ、アーシュ安全が57分に積んだよ。冗談。あれフライ
安心安全の57ミリずんだろこっちみんなこれもスーパーボール状態やちょいきなりなんや敵戦車からの砲撃でワンパンされました早速盛り上がってきましたこれ弱すぎやろあかねちゃん証言の敵戦車やるよちょっと前進こんなもんか敵戦車発進発射機関通こっちの敵さんいやらしく発射なんて機関通ちょっと待ってくらえゆかりちゃんが40発ほど乗せた手足がついた方だ何か言ったか敵戦射撃はや次はこっちの子次はこっちの子どこ狙ってんねんくそ敵戦車の砲弾が車体を貫通これ当たったら貫通される走行20ミリ程度しかないからなちょっと待ってまた味方戦車戦ってないよね味方戦車の発砲回数全車両ゼロ何かがおかしいもうこれ普通になっとるやんちなみに今回出撃する前に砲塔の再読み込みが再設置はしています機関通抜けねえな砲弾は砲弾は砲塔と車体の両方に入れてるよそうなんかよいしょもちろん機関通ちょっとカットしてここまで来ました一回撃破されとるであちょう敵戦車の側面を貫通撃破正面にいるであらあら側面抜けちゃった逃げるでよいしょ冗談攻撃チャンスやくらえ5 7ミリ積んだろう汚染ボンド爆発燃料タンク爆発何言ってんねんはい味方戦車は一切狙わずずんちゃんばかり狙ってくる視聴者さんを見つけました正しくあがぶってるコンピュータ味方は攻撃しないし攻撃もされないどういうことこれ出たら多分やられるで敵戦車の砲弾が車体を貫通ゾンビアタックで積んだろう。小手科学を爆発。燃料タンク爆発。だから何言ってんねん。私こう見えてもセーフなお嬢様だから。それは良かったな。第一波、全滅。敵さんが出てくるまでカット。十一時の方向に敵戦車。これは何の戦車かな。多分ティーバーマン。中戦車やん。まあ私みたいなフラだとどんな敵でもやっちゃいますけどね。ここから狙うとかさすがやん。あーポイントはるか手前に着弾おい敵さんが近づくまでグッとはい孤立するおバカな敵さんを発見してしまいましたこれチャンスやくらえ側面に積んだろうズクッ機関通抜けないだなちょバックするでこれどうすんねん敵戦車多分接近してきます来とるでこういう時こそ冷静になるべきとりあえずバックとりあえずバック,バックあ後ろ赤だった逃げ場ないやん持ってビビらすしかないま前行くで敵戦車さらに接近実は簡単に抜けるとこ機関通おお敵さんバックしとるで撃てばビビってこっち来ないんだよねあかねちゃん全身全身全身あちょあいた冗談敵の砲撃が車体を貫通エンジン損傷発火してまだゆかりちゃん消火器了解。様子見てどっか行ったで本当に使えねえなこれどうする消火完了動かんでとりあえず撃ってみるあいた誤字の方向に敵戦車ゆかりちゃんの報告が遅い消火し,してたやろ砲塔の旋回も遅い砲撃きます砲弾貫通しかし普通に動くけんエアラジ発射機関通ティーガーの走行弾で撃きますあいたなぜか撃破されないけんねおかしいでしょよいしょ機関通汗っかきのゆかりちゃん狙いなのか他の敵さんもやってきました今日が普通やろこう見えてめざひや汗かいてますもうビーゾンビアタック開始もうこれしか方法ないや機関通あかねちゃん背面行くよ一番弱いところ狙いや敵戦車に狙われていますいやーおい発射する前に撃破されました何してんねんクソ撃破されました意地でも敵さんぶち抜くしかない
海面狙えるで撃破されましたこれは飛行前進撃破されましたゾンビアタック無理やアカネちゃん諦めたらそこで試合終了だよもう行くでお前にそんだろう冗談ひ後ろ狙われとるでそこ今や今がチャンスやハイゲリービヨンと命中ポイント冗談なんだと背面にイアンと命中ポイントなんかマフラーにあとついとるやん弾を垂直に当てるしかないよいしょ敵数戦射撃破敵戦車手法をこちらに向けています方針を突きつけられてはビビって話もできやしねえおい誰だ今死体撃ちしたのみんなこのままじゃ悔しいよね。実はこの戦車、砲塔を乗せ替えたものが作られていました。作ってる時ちょこっと出てきたやつか。せっかくなのでこの戦車に新砲塔を乗せていきましょう。最初にこの砲塔を撤去。技術部の葵ちゃん、準備できたかなそちらに新砲塔を送ります。なんや。超ママにしてんこれ。ずんこちゃんに頼まれたマウスの砲塔だよ。それではまた。いや、おかしいやろ。ほら、攻撃は最大の防御って言うよね。それが本当なのか、今スプロケットで証明されようとしています。何の話や。ちなみに車重は14トンから85トンに増加しました。やったね。車体何個分の重さや。よいしょ、それでは戦っていきましょう。明らかに後ろからの見た目大丈夫やん。向こうの味方もアホなことになっとるで。これは期待できますね。ちょっとカットして、茜ちゃん発進。行くで。車両が右に傾いていますちょ、砲塔まっすぐセット危ないやろ私の計算では一応横転しないはずです一計算したんやてか車両ペタペタやんあらあらペタンホですね敵さんが出てくるまでカット11時の方向に敵戦車めちゃ勢いよくこっち来るでそんな元気に飛び出しちゃってよいしょ敵戦車の正面走行を貫通撃破ゆかりちゃん装填任せとけ確かこれめっちゃ重い砲弾やではーいゆかりちゃんのヌルヌルで汗がついた砲弾なんか言ったか敵戦車撃破ややっぱりこうじゃないと面白くないですよねゆかりちゃん約 10kg 分装填次はこっちの敵さんよいしょ側面走行を貫通炎上砲弾ため込むのは危険ですよ手法は強ないとあかんな敵の第一波撃破敵戦車接近中車両はパンターちょっと抜きにくいやつやなマウスの砲弾の前では神み当然ですけどねポイント撃破ズンコ生きとるか今ちょうだんしたよね車体の角に当たってちょうだん「ゆるふわ軍事チャンネル」はーい戻ってきました。17式抽選者、自破どうだったかなさすがにこのシナリオで戦えるようなものやなかったな。抽選者でも抜かれることがあるからね。最後はマウスの砲塔を乗せて遊んでみたのですが、敵さんが弱い車体を狙ってくるのでクリア不可能でした。やっぱり車体もバランスよく強せんとあかんのやな。こんな感じで砲塔や車体を自由に乗せ替えできるのも、スプロケットの面白いところですね。こんな組み合わせ現実では無理やからな。みんなも遊んでみてな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは文字に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。